இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷனில் அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து காஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்றது கீழே இருக்குது நம்ம அதை மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துடைய அந்த கொண்டு வந்துடலாம் அதனால் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் சைன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு மேலே கொண்டு போயிடுங்க அப்புறம் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படி கொண்டு போயிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்ற இந்த மாடலில் வரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ அதனால் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன டியு பை டிஎக்ஸ் அப்போது ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டியு பை டிஎக்ஸ்ன்றது த்ரீன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ அதனால் நம்ம அதை எழுதலை இப்போ ஃபைவ் சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் காஸ் எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து காஸ் எக்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே காஸ் எக்ஸ் தான் இருக்குது ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் இல்லை அதனால் இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் பெருக்கல் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் வகுத்தல் வந்துடும் அப்போ டியூ பை ஃபைவ் ஆகிடும் இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே இருந்த வகுத்தில் இருந்த டிஎக்ஸ் இங்கே போய்ட்டதில் பெருக்கல் வருது காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்றது அப்போ காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூஷன் டியூ பை ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு யூ ஸோ தேர் ஃபோர் இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து இப்போ என்ன வருது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு வந்து என்ன வருது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு யூ அப்போ யூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் யூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டியூ பை ஃபைவ் சரிங்களா தேர் ஃபோர் இப்போ வந்து இந்த டிவைடட் பை ஃபைவ் வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா யூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டியூ அப்படின்ற இன்டகிரேஷன் வருது ஸோ இப்போ இந்த யூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா யூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது யூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் யூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அதான் வந்து இன்டகிரி டிவைடட் பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது ஃபைவ் ஆகிடும் ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து யூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் இதான் வந்து இன்டகிரேஷன் தேர் ஃபோர் ப்ளஸ் சி போட்டாச்சு இப்போ இது வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து இப்போ கீழே வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பெருக்குன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் யூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா இப்போ வந்து இது வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் யூன்றது சப்ஸ்டியூஷனு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இதான் வந்து டைப் டூ இன்டகிரேஷனில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம போட்டாச்சு இதை மீதி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் போடுங்க ஸோ அடுத்தது நான் டைப் த்ரீக்கு வரேன் ஸோ டைப் த்ரீயில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி பிடிஎஃப்பில் எடுத்து பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் அதோட அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வெளியில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் சைன் எக்ஸ் அப்படின்றது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் தேர்ஃபோர் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கேன் டிஃப்ரென்சியேஷனில் போன செமஸ்டர்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத இந்த இ பவர் இந்த சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து e பவர் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே சைன் எக்ஸ் இருந்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து காஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் காஸ் எக்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ காஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த இன்டீரியர் ஃபங்க்ஷன் இன்டீரியர் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூஷன் வைக்கணும் யூ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெளியில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இங்கே நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ டைப்
ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ என்ன செய்யணும் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டீரியர் ஃபங்க்ஷன் உள்ளே இருக்கிறது தான் சப்ஸ்டியூஷன் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு வைக்கணும் அதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் டியு பை டிஎக்ஸ் இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அங்கே போயிட்டிங்கன்னா நமக்கு அதான் தேவைப்படுது அதனால் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டிஎக்ஸ் எடுத்து போயிட்டால் டிஎக்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்க்கு சப்ஸ்டியூஷன் டியு வச்சுக்கலாம் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு யூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஃபர் இந்த இன்டெகிரேஷன் வந்து இ பவர் யூ இ பவர் யூ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு யூன் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து டி யூன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இன்டெகிரேஷன் எப்படி மாறிடுச்சு இன்டெகிரல் இ பவர் யூ டி யூன்னு ஆகிடுச்சு இப்போ இன்டெகிரேஷன் வந்து இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் அது இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா பாருங்கள் இப்போ இ பவர் யூக்கு இன்டெகிரேஷன் இ பவர் யூ தான் ஸோ தேர் ஃபார் யூ பவர் இ ப்ளஸ் சி இப்போ இன்டெகிரேஷன் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ வாட் இஸ் யூ அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்போ இ பவர் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் சரிங்களா இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அந்த மெத்தடு டைப் த்ரீயில் ரைட் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இன்டூ சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதோடய டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இது பார்த்தா தெரியாது ஆனால் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரி இருக்கிறதுனால அப்ளை பண்ணி பார்த்தா தெரியும் அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதாவது யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தான் டிஃப்ரென்சியேஷனும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் சைன் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன டூ எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் அதுபோல் சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து டூ சைன் எக்ஸ் ஸோ இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்புறம் சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் வந்து காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து காஸ் எக்ஸ் நல்லா பாருங்கள் இந்த பக்கம் டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வந்துருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் இப்போ இந்த சைன் டூ எஸ்ஸு டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் தான் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாவில் சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்முலா வருது அதே சமயத்தில் இந்த டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்போ டியூக்கு வந்து சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் போடலாம் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு யூ போடலாம் தேர் ஃபோர் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது இ பவர் யூ இ பவர் யூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு யூ போட்டாச்சு சைன் டூ எக்ஸ்னு வந்திருக்கு டிஎக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு எல்லாம் சேர்த்து டியூ போட்டாச்சு இப்போ இந்த ப்ராப்ளமும் வந்து உங்களுக்கு இ பவர் யூ டியூ தான் வருது அப்போ இ பவர் யூக்கு இன்டெகிரேஷன் இ பவர் யூ தான் தேர் ஃபார் இ பவர் யூ ப்ளஸ் சி இப்போ யூ பவர் யூ யூக்கு சப்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணிடலாம் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ இ பவர் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதான் வந்து இந்த இன்டெகிரேஷன் சரிங்களா எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது இங்கே வருது சரி அடுத்த ப்ராப்ளம் சைன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு இப்போ சைன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் அப்படின்றது இங்கே அப்படியே பார்த்தா தெரியாது இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸு அப்புறம் இந்த இந்த டிவைடட் பை ரூட் எக்ஸை தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த டிஎக்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே ரூட் எக்ஸுன்றது தான் இப்போ வந்து இன்டீரியர் ஃபங்க்ஷன் அதனால் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் வைங்க அதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் அப்போது நமக்கு இங்கே வந்து ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த டூ இல்லை இந்த டூ இங்கே வகுத்தல் இருக்கிறது இருக்கிறது என்ன ஆகிடுது இங்கே வந்த பக்கம் வந்து பெருக்கல் டூ டியூன்னு ஆகிடுது ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொண்டு ஆகிடுது ஸோ ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் டூ டியூன்னு கொடுத்துக்கலாம் சைன் ரூட் எக்ஸுக்கு யூன்னு கொடுத்துடலாம் ரூட் எக்ஸுக்கு யூன்னு கொடுத்துட்டா அப்போ சைன் யூ இந்த ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்க்கு டூ யூன்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ மட்டும் வெளியில் எடுத்துடலாம் வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்டெக்ரல் சைன் யூ டியூன்னு வருது சைன் யூக்கு இன்டெகிரேஷன் வந்து